Hello， 酷的聚会的网友朋友们，大家好，我是王宇。只要我上了场，眼里谁都看不见。啊、呃，我在剧中饰演角色叫段宇成，是一个非常热爱跳高的、梦想做田径运动员的，呃，一个人。因为《赤道》是一部田径相关的戏，觉得和以往拍其他的戏有什么不同的感受？嗯，运动最多的一个项目，就是会更累一些，因为跑、跳什么的都有，所以然后也都要去亲身的去把这些项目给做出来，会更累一些吧。王安宇眼中的段宇成。这部戏的时候，对于身材这块有顾虑吗？其实接这个戏的时候，本身就有的这些顾虑，就是担心就是自己的身材有的时候不像，就是因为本身也比较白嘛，所以一开始去<咳>在拍摄之前去故意把自己再晒黑一点、哦，也跟导演也跟一导就说了这些事儿，但他们因为说原著里啊、呃、本身段宇成的描写是还是还是一个比较白的。对，然后白的这事儿就这么过去了。整部戏拍下来，你的体重有没有变化？前期因为我们拍训练的内容会比较多，所以也有瘦一点。对，然后后面拍就是就是感情戏的部分又比较多了，然后就又又胖回来了。这样，戏里脱衣服露肌肉的戏份，你自己还满意吗？体脂率有变化吗？哎，我觉得就是嗯不太满意。体脂率这事儿呢，也在努力了，努力了一下，发现就是。确实还是离真正的呃田径运动员还是有很明显的差距的，对。然后我就跟伊导说，我说不要拍这种，有事没事就脱衣服，有事没事脱衣服。然后伊伊伊导就说不行，一定要脱，一定要脱。然后我就是非非常勉为其难的拍摄了几场脱衣服的戏，对。但是花絮里有剪到，大家的反响还不错。大家反响还不错，不行，我。确实是不太行，对，嗯。拍拍之前两个月的训练，当时强度是什么样的？当时的强度其实没有很高，先体验一下，就是跳高的一些小方法、小技巧，就是跟一些真正的体育生们一起去，呃，训练了一下。通过跟真正的运动员接触，你觉得自己差在哪里？感觉自己就是非常的渺小，非常的弱鸡这样子。我能够带入的只有我的信念感，但其实我的很多向上的状态，或者说一些积极的。运动比赛的状态其实是跟他们还有很大的差别。你觉得比较擅长的田径项目有哪些？跳高和跳远吧。嗯，因为跑步的话，就是短跑会比长跑好一些。大家都说你是娱乐圈赛跑体育生，这个标签对你会有困扰吗？我觉得没什么困扰，正好适配，就是去参演这个角色也是比较适配一些体育运动，慢慢有了这些感受。但其实我也是挺想尝试一些别的类型的角色。嗯。王阿姨眼中的罗教练，教练，我想成为你的骄傲，我会努力的。你觉得金晨是最怎样的姐姐？我觉得是最开朗的姐姐，然后也是最不像姐姐的姐姐。嗯相处的时候是怎么样的一个状态？就是他本身也是一个很开朗、很大方的人，所以其实，在日常的相处过程中，不会让人觉得就是有年龄差的朋友，就会就会觉得，嗯，聊天什么的，大家就是还是本身很顺畅的。星辰说他希望喊你一起健身，但是你不去，就爱干饭。对，因为。每天就是想，就是啊，我我拍的时候就是跑跑跳跳都那么累了，晚上吃点东西应该没事吧？应该没事吧？对，就是这种。嗯，他可能就是在戏里面太多运动了，后天就不爱练。对，就是有确实有一点这种反过来的感觉。他通过这部戏爱上了健身。你通过这部戏对运动的感受有变化吗？就是确实是拍完这个戏以后，感觉整个人都伤了。拍完戏有没有留下一些后遗症？会看到，比方说有一个。呃，挺高的东西，然后就想去，对，但这个也是，其实也是打篮球的后遗症，对。你背着金晨做引体向上这场戏，拍的时候什么感受？当时有薇娅，对，所以没什么感受，哦、就是薇娅老师比较辛苦一点。你觉得金晨辛苦吗？哦，相反，他还挺辛苦的，因为我只要就是。演的我很辛苦就可以了，他确实是就是被吊在那里，然后因为他他他没有威亚嘛。他背你爬楼的那个戏你还记得吗？真背背活人。嗯，啊，这个他很厉害，因为虽然是，呃，间断的拍的，但确实他
能背起我这件事情，我觉得就本身很厉害。然后他能够就是背着我爬完了一整个楼梯，对，就是还挺厉害的。走的步伐很稳健吗？啊，那确实没有很稳健。前金晨有没有让你那段时间少吃点？确实是他，就是要求我就是少吃少吃点的那一段时间，我我努力的做了，对，但是有没有做到，就是可能要问背我的人。我感觉他好像是吐槽了的，我快压死了。哼。王安以谈趣道：“你觉得最燃的一场戏是哪场？”最燃的一场戏，真正运动会的那几场戏，我觉得都还。挺燃的，因为本身就是他的条件不是很突出嘛，在运动项目上，所以能够靠着自己的一些呃，比方说一些技巧，或者说比方一些战术，然后去赢得一些比赛，我觉得是都还挺燃的。嗯。会真的有一种运动员的那种信念感在？有，因为本身我们剧中有很多演员，他们本身就是运动员，哦、对，所以他们在呃田径场上的感觉，就是不管有没有镜头，其实他们散发出来的气场就是他们在真实的比赛，所以其实还是相对比较容易跟他们一起带入在这个赛场的环境里。通过这部戏，有没有觉得说当时学个体育也挺好的？那没有，就是真的很累。虽然自己喜欢运动，但是。确实，这种田径的天赋还是不行。那你觉得最痛苦的一场戏又是什么？最痛苦的一场戏就是掉进水里的戏吧。对，因为那个姿势，就是他需要，就是可能整个人平躺在一个微压台上，然后把你整个人直接压到水里面去。然后其实是那个姿势是鼻腔比较容易进水的，对，然后。又被固定在那个台子上，就是你自己没有办法，就是去动。你觉得那个压迫感和恐惧是挺可怕的，我也是第一次，就会比较害怕。后面会不会更加关注田径赛事的那些比赛？会，当然会，就是因为我觉得每一个运动员的努力都非常值得被人看见。对，可能通过这部戏以后，对他们的那一块奖牌的分量会更……对，我觉得含金量确实是特别特别的高，而且运动员确实是天赋和努力缺一不可。因为戏里也有，就是天赋极高，然后努力也非常努力，但是可能在比赛的时候心态就会欠缺一些的这样的运动员。所以其实真正能拿到国际赛事，或者说为国争光那些运动员，真的就是每一项，呃，运动的属性和天赋都是必不可少的。我希望，呃，优酷的观众朋友们多多支持赤道，然后感受一段，嗯，甜蜜的爱情，也感受一段，呃，热血的赛事。嗯